హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే మరి మనకి సమయం లేదు ఒక నాలుగైదు రోజులు మాత్రమే ఉంది మరి ఇంతకు ముందు టాపిక్లు వైజు వివరణాత్మకంగా చేసుకుంటూ వచ్చాము కొన్ని టాపిక్లు ఇప్పుడు వివరణాత్మకంగా చేసేటువంటి అవకాశం లేనే లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు నచ్చితే చూడండి లేదంటే వదిలేయండి మరి బిట్టుబడేటువంటి పార్ట్ ఉన్నటువంటి ఆ భాగాల్లో మాత్రమే రివిజన్ కోసంగా ఎక్కడెక్కడైతే బిట్టుబడుతుందో వాటి గురించి మాత్రమే చేస్తాము మరి మన ఛానల్ని బాగా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు మరి ఇటువంటి బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని నొక్కగానే అది డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది మరి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో చేరాలనుకున్న వాళ్ళు మరి ఈ నెంబర్ కి మీ యొక్క నెంబర్ కానీ పంపిస్తే మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ పంపిస్తాము ఓకే ఈ రోజు జనరల్ స్టడీస్ లో జనరల్ సైన్స్ అనేటువంటిది చాలా టఫ్ అండ్ ఈజీ పార్ట్ దాని గురించి చెప్దాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి వీటి మీద అశ్వదృష్టి దీర్ఘ దృష్టి వీటి మీద మనకి ఎక్కువ ఈ కుంభాకార కటకము పుటాకార కటకము వీటి మీద ఎక్కువగా మనకు బిట్లు అడుగుతున్నారు అందుకనే ఈ యొక్క టాపిక్ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మరి అశ్వదృష్టి అంటే ఏమిటి రెటీనాకు కంటిలోని రెటీనాకు ముందు వైపున ప్రతిబింబం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే దగ్గరగా ఉండేటువంటి వస్తువుల్ని చూడగలుగుతాము కానీ దూరంగా ఉండేటువంటి వస్తువులను చూడలేము అందుకని మరి యొక్క అశ్వదృష్టిని నివారించడానికి ఏ దర్పణం వాడతారంటే పుటాకార దర్పణం వాడతారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి హ్రస్వదృష్టి అనగానే మనకు పుటాకార దర్పణము లేదా పుటాకార కటకం అనేటువంటిది గుర్తుకు రావాలి దీనికి మరొక పేరు కూడా ఉంది మయోపియా ఇంతగా ఇంతగా అడగరు మీకు అయినా కూడా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి దీర్ఘ దృష్టి అంటే ఈ యొక్క రెటీనాకు వెనక వైపున ప్రతిబింబం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క దీర్ఘ దృష్టి అంటే మనకి దూరంగా ఉండేటువంటివి దగ్గరగా మాములుగా దూరంగా ఉండేటువంటివి కనపడం దీనికి కుంభాకార దర్పణం ద్వారా దీన్ని సరి చేయవచ్చు అన్నారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అశ్వదృష్టి పుటాకారము దీర్ఘ దృష్టి లోపాన్ని నివారించడం కోసంగా కుంభాకార దర్పణాన్ని ఉపయోగిస్తాము ఓకే మరి ఈఎన్టీ డాక్టర్ అంటే పంటి డాక్టర్ ఈఎన్టీ అంటే మరి పంటి డాక్టరు జనరల్ గా ఈ గొంతు డాక్టర్ గొంతు ముక్కు పన్ను డాక్టర్ల దగ్గర ఒక చిన్న అర్థం లాంటిది చూసి ఉపయోగిస్తుంటారు వాళ్ళు ఏం వాడతారంటే పుటాకార దర్పణం వాడతారు ఈఎన్టీ డాక్టర్ ఉపయోగించేటువంటి అర్థంలో ఉండేటువంటి దర్పణం లేదా కటకం ఏంటంటే పుటాకార దర్పణం మరి డ్రైవర్స్ బస్ డ్రైవర్స్ దగ్గర వెనక వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క బస్సులని లేదా వెహికల్స్ చూడటానికి ఒక చిన్న అద్దం ఉంటుంది రైట్ సైడ్ మరి ఆ అద్దంలో ఏ అద్దం ఉంటుంది దర్పణం ఉంటుందంటే కుంభాకార దర్పణం అనేటువంటిది ఉంటుంది అనేటువంటిది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే సమయంలో టార్చ్ లైట్ మనకి టార్చ్ లైట్ ఈ యొక్క ఫోర్ వీలర్స్ యొక్క వెహికల్స్ యొక్క అద్దాల దగ్గర లైట్లు ఉంటున్నాయి కదా అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ డోమ్ దగ్గర ఎటువంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారంటే అక్కడ కూడా పుటాకారమే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిలో బిట్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ మరి బస్సు డ్రైవర్స్ దగ్గర కుంభాకారము టార్చ్ లైట్ మరి ఈ యొక్క బస్సు లైట్ల దగ్గర ఉండేటువంటిది కూడా పుటాకారం ఓకే ఇక పదార్థాల యొక్క వక్రీభవన గుణకాలను కూడా మనకి ఈ మధ్య కాలంలో ఏపీపీఎస్ అడుగుతూ ఉన్నాడు మరి ఈ యొక్క పదార్థాల యొక్క వక్రీభవన గుణకాలను గురించి అడిగేటప్పుడు గాలి యొక్క వక్రీభవన గుణకం ఎంతంటే ఒకటి నీటి యొక్క వక్రీభవన గుణకం అంటే ఒకటి పాయింట్ మూడు మూడు మంచు యొక్క వక్రీభవన గుణకం ఎంతంటే ఒకటి పాయింట్ మూడు సున్నా గాజు యొక్క వక్రీభవనము ఒకటి పాయింట్ ఐదు రెండు ఇది అడిగాడు ఒకసారి ఫ్రెండ్ మరి వజ్రము యొక్క వక్రీభవనం గుణకం ఎంత రెండు పాయింట్ నాలుగు రెండు అంత ఎక్కువ వక్రీభవన గుణకం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ యొక్క వజ్రము బాగా కాంతివంతంగా మెరుస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒకసారి అడిగాడు వజ్రము కాంతివంతంగా మెరవటానికి కారణం మరి ఎక్కువ వక్రీభవన గుణకం ఉండటము అతి ఎక్కువ వక్రీభవన గుణకం కలిగినటువంటి పదార్థము వజ్రము అతి తక్కువ గాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బిట్టుబడేదానికి అవకాశం ఉంది మరి మనకి ఈ యొక్క పదార్థాల యొక్క ప్రమాణాలు కానీ గమనించినట్లయితే ఎక్కువగా ఇటులో అడిగేటువంటి వాటి మాత్రమే మనం చెప్పుకుంటున్నాము ఉష్ణోగ్రత యొక్క ప్రమాణము ఉష్ణోగ్రత యొక్క ప్రమాణము కెల్విన్ కాంతి యొక్క తీవ్రత యొక్క ప్రమాణము క్యాండిలా విద్యుత్ యొక్క ప్రవాహం యొక్క ప్రమాణము ఆంపియర్ ఇది ఒకసారి అడిగాడు ఫ్రెండ్ ద్రవ్యరాశి యొక్క ప్రమాణం మీకు అందరికి తెలిసినటువంటిది కిలోగ్రాము మరి ఉష్ణోగత ప్రమాణం ఒకసారి అడగడం జరిగింది కెల్విను కాంతి తీవ్రత యొక్క ప్రమాణము క్యాండిల్ మరి విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క ప్రమాణము ఆంపియర్ ఇక్కడ మనం ముఖ్యమైన మాత్రమే చెప్పుకుంటున్నాం అన్ని కూడా చెప్పుకోవటం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి మనకు ఈ యొక్క పదార్థాలు కొన్ని పదార్థాల్లో కొన్ని రంగులు ఏర్పడటము ఆకాశం నీలంగా ఉండటము మరి ఇటువంటి వాటి గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు వాటికి కొన్ని సైంటిఫిక్ పదాలు ఉన్నాయి 
సబ్బు నీటి బుడకలు మనం బట్టలను ఉతికినప్పుడు బుడకలు వెళ్తూ ఉంటాయి నీళ్ళ మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఆ యొక్క నీటి బుడకల మీద ఒక కలరు వివిధ రంగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి నూనె పొరల్లాగా మరి దానికి కారణం ఏమిటయా అంటే కాంతి వ్యతికరణం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్బు నీటి బుడకల పైన వివిధ రంగులు ఏర్పడటానికి గల కారణం ఏమిటయా అంటే కాంతి వ్యతికరణము మరి పెన్సిల్ నీటిలో వేసినప్పుడు పెన్సిల్ వంగినట్టు కనపడటము మరి చేతులు నీటిలో పెట్టినప్పుడు వేళ్ళు పొట్టివిగా కనపడటము మరి నీటిలో నాణ్యాన్ని రూపాయి బిళ్ళగానేటువంటి వేసినప్పుడు ఆ నాణ్యం పైకి లేచినట్లు కనపడటము మరి నక్షత్రాలు రాత్రిపూట ఆకాశంలో సుదీర్ఘంగా ఉన్నప్పుడు మినుకు మినుకు అంటూ కనిపించడము వీటన్నిటికీ కూడా ఈ యొక్క ఉగ్రీభవన గుణకము కారణము ఇది అడిగాడు నక్షత్రాలు మినుకు మినుకు అంటానికి కారణము ఉక్రీభవనం మరి నాణ్యం నీటిలో వేసినప్పుడు పైకి లేచినట్టు కనపడటానికి కారణం ఉక్రీభవనం ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరి నెక్స్ట్ సీడీలు మనకి కంప్యూటర్ యొక్క సీడీలను కానీ మనం గమనించుకున్నప్పుడు సీడీలు రౌండ్గా ఉంటాయి వాటిలో వివిధ రంగులు సారలు సార్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట వివిధ రంగుల్లో దానికి మరి కిటికీలు కొంచెం మూసి వేసినప్పుడు మరి సూర్యుని నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక సన్నటి వెలుగు రేఖ మనకు అలా వెలుగు రేఖలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అవి కానీ పర్వతాలు మరి అంచులలో మరి యొక్క మేఘాల అంచులలో యొక్క వెండి రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా సీడీల్లో సార్లు కనిపించడం కిటికీలను మూసివేసినా కూడా చన్నని వెళ్తూ దారాలు రావటము పర్వతాలు మరి మేఘాల యొక్క అంచులలో వెండి రంగులో లేదా తెలుపు రంగులో కనిపించడం అనేటువంటిది కాంతి వివర్తనం కారణము కాంతి వివర్తనం కారణము ఒకసారి మనకు ఇది అడిగాడు సీడీలపై పొరలు కనిపించడానికి కారణం అని కాంతి వివర్తనము మరి ఆకాశము నీలు రంగులో ఉండటము ఆకాశము మరి మనం కింద నుంచి చూసినప్పుడు ఆకాశం ఎలా ఉంటుంది నీలి రంగులో ఉంటుంది ఇది ఒకసారి అడిగాడు మరి సూర్యోదయం మునుపు సూర్యాస్తమయం దగ్గర పడినప్పుడు మనకి ఆ యొక్క చివర భాగంలో ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి ఆ యొక్క భూమి ఆకాశం కలిసే చోట ఆ సూర్యుడు అస్తమించేటువంటి సమయంలో మరి దానికి కారణము ప్రమాదాల గుర్తులు ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి దానికి మేఘాలు మనకి జనరల్గా మేఘాలు బాగా వాన వచ్చేటప్పుడు నల్లగా ఉంటాయి మామూలుగా అలా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తెల్లగా ఉంటాయి అన్నమాట మేఘాల అంచులు తెల్లగా ఉండటం అనేటువంటిది కాంతి వివర్తనం మేఘాలు తెల్లగా ఉండటం అనేటువంటిది కాంతి పరిక్షేపణము ఒకసారి దడిగాడు ఆకాశం నీలి రంగులో ఉండటానికి కారణము కాంతి పరిక్షేపణము మరి ఆకాశము ఎరుపు రంగులో ఉండటానికి కారణం కాంతి పరిక్షేపణము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బిట్లు పడేటువంటి ప్రాంతాలు ఈ యొక్క ఐదు రోజులు కూడా ఇటువంటి టాపిక్స్ మరియు బిట్స్ మాత్రమే చేయడానికి మీకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు కూడా ఈ యొక్క ఛానల్ ద్వారా ఉపయోగించుకోగలరని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక్క మార్కు కూడా మన జీవితాన్ని మార్చగలదు కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక మనకు వీటిని అడుగుతున్నారు ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ను కనుగొన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరని కూడా అడుగుతున్నారు ఇది పదే పదే మీకు తెలుసు అందరికీ కానీ ఒకసారి నేను రివిజన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎలక్ట్రాన్ ను కనుగొన్నది జేజే థామ్సన్ ఎలక్ట్రాన్ కనుగొన్నది జేజే థామ్సన్ మరి పేరు పెట్టింది మాత్రం జానీ స్టోన్ జాన్ స్టోని ఎలక్ట్రాన్ పేరు పెట్టింది మాత్రం జాన్ స్టోని ప్రోటాన్స్ ను కనుగొన్నది గోల్డ్ స్టెయిన్ ప్రోటాన్ ప్రోటీన్లు ఉండేటువంటి ఫుడ్ ఫుడ్ మనకి బంగారంతో సమానం అలాగా ప్రోటాన్స్ ను కనుగొన్నది ఎవరంటే గోల్డ్ స్టెయిన్ న్యూట్రాన్స్ ను కనుగొన్నది ఎవరంటే శాడ్విక్ ఈ మూడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎలక్ట్రాన్ కనుగొన్నది చాలా సార్లు అడిగాడు జేజే థామ్సన్ ప్రోటాన్ కనుగొన్నది గోల్డ్ స్టెయిన్ న్యూట్రాన్ కనుగొన్నది చాడ్విక్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు కూడా బిట్స్ మరియు ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ మరి ఎకనామిక్స్లో హిస్టరీలో పాలిటీలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ప్రతిరోజు ప్రతి క్లాసులో కూడా ఇలా బిట్టు పడేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఒక నాలుగైదు విభాగాలను చర్చిస్తూ మీకు రివిజన్గా నేను ఉపయోగపడతాను మరి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ మీ నెంబర్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది ఆ నెంబర్కి మీరు పంపండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో వాట్సాప్ గ్రూపులు కూడా ఇస్తాము లింక్ ఇస్తాము దానికి టచ్ చేస్తే మీరు ఆ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవుతావు ఓకే ఫ్రెండ్స్